Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the design and analysis of algorithms. Today, uh, I will discuss the lecture number six. Uh, last lecture, mein, lecture number five, we have first of all discussion about the algorithm of algorithm. अगर हम देख के उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं बेसिकली उसमें हम लूप्स को फाइंड्स करते हैं और लूप फाइंड करने के बाद जो अरे होती है उसको हम फाइंड आउट करते हैं प्रोसेसिंग होती है उसको फाइंड आउट करते हैं और फिर हम समेशन बना के उसको फिर मजीद सॉल्ट आउट करके फाइनल हम ऐसी टर्म जो है वो फाइंड करते हैं जो कि डोमिनेटिंग टर्म हो उसके बाद हमने एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का अहम कांसेप्ट स्टार्ट किया था जो कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन के हवाले से था उसकी बात की थी आज वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे लेकिन एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर हमने कहा था कि उसको हम फॉर्मल डिस्क्राइब किया था सबसे पहले कि हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं और वो फंक्शंस जो है उनके अंदर जो n की वैल्यू है वो अगर जैसे-जैसे बढ़ती चली जाए तो फिर होता ये है कि वो सारे के सारे फंक्शन सेम ग्रोथ से आगे बढ़ते हैं बेसिकली हम कल इसी चीज को जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे तो हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर जो फॉर्मूले डिस्क्राइब किया था वो दो बाउंड्स पर مشتمل था एक अपर बाउंड थी और एक लोअर बाउंड थी कल हमने लोअर बाउंड के हवाले से बात की थी कि लोअर बाउंड को फॉर्मली डिस्क्राइब किया था और फिर एक एग्जांपल लेके उसको सॉल्व करके हमने उसके अंदर c1 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की थी तो 7 फाइंड आउट हुई आज हम बात करेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन अपर बाउंड की बात करेंगे कि अपर बाउंड के अंदर हम क्या कर सकते हैं अपर बाउंड जो है वो बेसिकली आप ऐसे कह लें के बारे पास एक फंक्शन है दरमियान में ऐसे कह लें ग्राफ में उसके ऊपर एक फंक्शन है और उस के नीचे एक फंक्शन है बेसिकली वो जो दरमियान वाला फंक्शन है वो अपर बाउंड के नीचे आता है और इसी तरह लोअर बाउंड से ऊपर रहता है लेकिन वो करते उनकी जो ग्रोथ रेट है वो सेम ग्रो करते हैं और कहीं पे जाके मिलते नहीं है बल्कि सेम ग्रोथ से आगे जाते हैं तो आप इसको ऐसे समझ लें कि हमारे पास अगर फर्स्ट करें तीन फंक्शन है एक हमारे पास मिडल में है एक उसके ऊपर है और एक उसके अगर नीचे उसकी ग्रोथ है तो ऊपर वाले को हम अपर बाउंड कहते हैं और नीचे वाला होता है उसको लोअर बाउंड कहते हैं बेसिकली कल हमने जो सेवन फाइंड किया था वो ये था कि हम हम जो फंक्शन अब फाइंड आउट करने वाले हैं वो 7 से कहीं ऊपर लाई करता है अब हम अपर बाउंड फाउंड करेंगे वो क्या है तो अपर बाउंड के लिए जो डेफिनेशन है उसको हम देखते हैं कि f n f of n grows asymptotically no faster than the n square कि f of n जो है वो ग्रो तो कर रहा है asymptotically लेकिन वो n square से ज्यादा फास्ट नहीं ग्रो करेगा ये f of n हमारा कौन सा है वो दरमियान वाला फंक्शन हम कह रहे हैं कि ये ग्रो तो करेगा लेकिन ये n स्क्वायर की तरह ग्रो नहीं करेगा फॉर दिस वी नीड टू शो देयर इज द एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट c2 एंड n नॉट अब इसकी जो डेफिनेशन है वो f ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू c2 एंड नॉट फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट बेसिकली वही बात कर रहे हैं कि f ऑफ n जो है वो c2 और n स्क्वायर से छोटा रहेगा या इसके बराबर आ सकता है इसको हम एग्जांपल से देखते हैं f of n is equal to 8n square plus 2n minus 3 वो ये एग्जांपल है हमारी हम इसमें से minus 3 अगर फिलहाल omit करते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि minus हो रहा है ये जो आप देखें ये 3 minus का है तो हम कह सकते हैं कि 8n square plus 2n minus 3 is less than equal to 8n square plus 2n यानी अगर ये इसमें से हम minus करते हैं फर्ज करें तो 
ये इससे छोटा ही होगा इससे बढ़ेगा नहीं यानी ये वाली रकम इससे छोटी ही हो ये इससे बराबर हो सकती है तो ये लेस देन इक्वल टू इसके बाद फर्ज करें हम कह देते हैं ये अब टू एट एंड स्केयर प्लस टू अगर इसके ऊपर हम स्केयर लगा दें तो फिर इसकी ये इक्वेशन बन जाएगी कि एट एंड स्केयर प्लस टू एन इज लेस देन इक्वल टू एट एंड स्केयर प्लस टू एन स्केयर ऑफकोर्स यहाँ पे अब स्केयर लगने की वजह से ये उससे छोटा हो गया है ये हमारे पास फाइनल आया अब हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो ये टेन एन स्केयर है एन स्केयर हो जाएगा और ऑफ कोर्स इसमें टेन जो है हमारे पास कॉन्स्टेंट बन जाएगा तो ये हमारे पास सी टू जो है वो कॉन्स्टेंट टेन बन गया इससे पहले हम सी वन जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं सेवन है और ये टेन है अब इसी बेस पे हम आगे चलते हैं वही इम्प्लिसिटली मेड दिन दैट टू एन लेस देन इक्वल टू टू एन स्केयर हमने अब ये टू एन की बात कर लेते हैं जो हमने बात की थी कि इससे छोटा है एन स्केयर से This is not true for n, but all true is n is greater than equal to one. Last time हमने आपको याद होगा जब हम उनमें से उसमें से detect की थी expression में से तो under root three find किया था. ठीक है अगर याद हो तो n जो है वो हमने कहा था under root three से याद हो बड़ा होगा या उससे छोटा होगा. तो इस वाले से अब हम उसको भी देख लेते हैं यानी upper bound में two n less than equal to two n square. यानी two n जो है वो हमेशा छोटा है. 2n स्केयर से एंड दिस इज नॉट ट्रू फॉर r इन सब के लिए n के लिए ट्रू नहीं है तो हम कह सकते हैं कि सब के लिए जो ट्रू होगा वो n अगर तो ये एक से बड़ा हो या उसके बराबर हो तब करेंगे एंड नॉट जो है वो हमने सिलेक्ट कर लिया कि वो एक से बड़ा है या इसके बराबर लोअर बाउंड के केस में हमने अंडर रूट थ्री फाइंड किया था फाइनली हम इसको फॉर्मल कर लेते हैं एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी टू एन स्केयर फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट लोअर बाउंड मैंने जैसे कहा कि एन नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट थ्री अपर बाउंड के केस में हमने कहा है कि एन नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू वन कंबाइनिंग द टू एन वी लेट टू नो तो अब अगर इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो बेसिकली अब आप ये कह सकते हैं कि एन नॉट जो है वो इससे बड़ा है मैंने इसको अगर आप कंबाइन अगर कर भी दें तो इसमें से जो एन नॉट है वो दो में से जो लार्जर है वही एंडर रूट से ही बनेगा तो इसलिए यही हम सिलेक्ट कर लेते हैं आगे चलते हैं और यहाँ पे हमने जो फाइंड आउट किए थे रिजल्ट उनको रैप अप करते हैं तो सी वन हमने सेवन फाइंड कर लिया सी टू हमने टेन फाइंड कर लिया और एन नॉट हमने अंडर रूट थ्री फाइंड कर लिया वी हैव अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई सेवन एन स्केयर इज लेस देन इक्वल टू एट एंड टू एन माइनस थ्री लेस देन ये अब हमने वैसे कीमतें पुट कर दी हैं आपको याद होगा कल वाले लेक्चर में मैंने शुरू में जब इसकी डेफिनेशन दी थी ऐसा डॉटिंग इक्वेशन की तो उस वक्त यहाँ पे आपको याद होगा यहाँ पे सी वन था और यहाँ पे सी टू था ठीक है तो यहाँ पे वही फॉर ऑल एन इज ग्रेट एन नॉट था यहाँ पे अब हमने अंडर रूट थ्री फाइंड कर लिया वी हैव एफ ये देखे नीचे ये वही आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये एफ ऑफ एन हमने ये देखे ये फंक्शन लिया था सी ऑफ जी ऑफ एन सेवन एन स्केयर आया एंड टेन एन स्केयर आया यहाँ पे और नेट नॉट की जगह अंडर रूट थ्री आया तो ये जीरो से यानी जीरो इंच से छोटा है बेसिकली आप ये देखेंगे किस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल लेके उसको इसमें फाइंड आउट किया है अब ये एक एम ग्राफ इसी बेस पे बना हुआ है इसमें आप इस ग्राफ के अंदर जरा नोट करें तो एक्स एक्सिस पे एन शो हो रहा है और वाई एक्सिस पे एफ ऑफ एन शो हो रहा है बेसिकली आपने जो गौर करना है ये इस ग्राफ की जो लाइने जा रही है ऊपर की तरफ वो है आप यहाँ पे गौर करें कि ये जो येलो कलर वाली लाइन है ये जाहिर कर रही है 10n स्केयर वाली यानी सी आई थिंक सी टू को और ये जो 7n एन स्केयर वाली वैल्यू है ये सबसे नीचे शो हो रही है ये देखिए और ये जो वाइट कलर वाली लाइन है ये हमारा फंक्शन है यानी वो जो एफ ऑफ एन हमने फाइंड किया है बेसिकली ये हमारा ये जो वाइट कलर वाला एफ ऑफ एन है 
ये ऊपर जो है हम ये सी टू जी ऑफ एन जा रहा है और नीचे जो ये ब्लू कलर वाली लाइन है ये सी वन जी ऑफ एन जो है फंक्शन हमारा जा रहा है इस ग्रोथ लाइन से आप ये देखें कि ये स्टार्ट तो आप देखें जीरो से हो रहे हैं सारे तीनों ग्राफ लेकिन जैसे जैसे एन की वैल्यू में हम यानी एन स्केयर की वैल्यू में चेंज लाएंगे तो वह आप देखें कि ये तीनों एक रोज से बढ़ रहे हैं लेकिन इसमें आप ये देखें ये जो है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है एन स्केयर अब ये तीनों जो है कहने का मतलब ये तीनों फंक्शन एक ग्रोथ से बढ़ रहे हैं और ये आगे इसी ग्रोथ से आगे बढ़ते चले जाएंगे यहाँ पे हमारा जो ये एफ ऑफ एन है ये हमेशा ये इसके ये इसकी अपर बाउंड है और ये इसकी लोअर बाउंड है जाहिर है ये लोअर बाउंड से बड़ा है और अपर बाउंड से ये छोटा है लेकिन ये बढ़ दिनों एक ही ग्रोथ से रहे हैं बेसिकली अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि एस एम प्रोडक्ट रोटेशन का मतलब यही है कि वे फंक्शन होते हैं वो एक ग्रोथ से बढ़ते हैं बेसिकली हम कहना ये चाह रहे हैं कि एन की वैल्यू जो है वो जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे टाइम भी बढ़ता चला जाएगा बेसिकली आप अब इसको टाइम से देख लें कि जो हमारे एन की वैल्यू ये देखें जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ तो ये ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है तो ये काफ़ी क्लियरली आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा और इससे आपको ये एस एम प्रोडक्ट नोटेशन का कॉन्सेप्ट भी नशीन हो गया होगा और आगे चलते हैं वी हैव स्टैब्लिश दैट दैफ ऑफ एन इज इन द एन स्केयर लेट शो वाई दैफ ऑफ एन इज नॉट इन सम अदर एन तो हम एक और चीज यहाँ पे शो कर रहे हैं हमने कहा है कि एफ ऑफ एन जो है वो एन स्केयर का हिस्सा है लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं एफ ऑफ एन इज नॉट इन दीटा एन मतलब ये थीटा एन का हिस्सा नहीं है बल्कि एन स्केयर का है शो दैट एफ ऑफ एन इज नॉट इन दीटा एन इफ वी देर आर टू वी वुटिस्फाइड बोथ अपर एंड लोअर बाउंड तो हमने ये देखना है कि अगर ये ट्रू है तो फिर हमारा फंक्शन जो है वो अपर बाउंड और लोअर बाउंड को क्रॉस कर सकता है यानी ऊपर की तरफ यानी हमारा ये दरमियान वाला फंक्शन है ये ऊपर वाले ग्राफ को छू ले यानी ऊपर वाले अपर बाउंड को या लोअर बाउंड को ऐसा तभी हो सकता है लोअर बाउंड इज सेटिस्फाइड बिकॉज द एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एट एन स्केयर प्लस टू एन माइनस थ्री दस ग्रो एट लीस्ट एट फास्ट एस एम टोटिकली एट एन लोअर बाउंड तो आपको जैसे पता है एफ ऑफ एन में एन की वैल्यू जैसे इन बढ़ेगी तो वो ग्रोथ करेगा लोअर बाउंड इज सेटिस्फाइड ग्रो एट लीस्ट फास्ट एस एम टोटिकली एन बट द अपर बाउंड इज फॉल्स अपर बाउंड में ये फॉल्स है अपर बाउंड रिक्वायर्स दैट देयर एग्जिस्ट द पॉजिटिव कॉन्स्टेंट सी टू एन एन नॉट सच दैट आप ये देखेंगे एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी टू एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर यहाँ पे आप देखें कि ये दोबारा वही ग्राफ आपको नजर आ रहा है तो इसके अंदर आप देखें कि ये तो फाइन है ये तो ग्रोथ से बढ़ेगी लेकिन अब फर्ज करें कि ये अगर एन के लिए हम इसको देखना चाहें तो ये जो अपर बाउंड है ये फॉल्स हो जाएगी बेसिकली अगर यहाँ पे आप ये देखें अगर एन की वैल्यू हो एन नॉट यानी एन स्केयर ना हो तो फिर क्या होगा ये दोनों कहीं ना कहीं इसके साथ अटैच हो जाएंगे यानी क्रॉस कर जाएगा उस केस में आप देखें कि ये फॉल्स हो जाएगा फॉल्स हो जाएगी कंडीशन वी है यहाँ पे दोबारा आप देख सकते हैं ये स्लाइड वही दोबारा यहाँ पे दिखाई जा रही है आपको तो इसको हम आगे फाइंड आउट करें तो ये हम इवेंचुअली एक्सीड द सी टू यहाँ पे अब आप देखें कि एस होगा कि अगर हम अपर बाउंड की वैल्यू में एफ ऑफ एन में एन स्केयर नहीं फाइंड करते बल्कि सिर्फ एन फाइंड करते हैं तो नीचे वाला जो फंक्शन है वो जैसे ही इवेंचुअली ऊपर क्रॉस करेगा तो वो अपर बाउंड से भी ऊपर निकल जाएगा जिसकी वजह से ये अपर बाउंड फॉल्स हो जाएगी तो हमारा वो जो सारा कॉन्सेप्ट है वो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी इसलिए आप कह सकते हैं कि ये उसके लिए फॉल्स होता है सी दोल यहाँ पे अब सारी बातें वही हैं यहाँ पे थोटिकली है इसको आप यहाँ से रीड आउट कर लेंगे तो आप भी समझ आ जाएगा बेसिकली मैं इसका जो है वो कॉन्सेप्ट आपको डिफाइन कर चुका हूँ 
یہاں پہ اب آگے اس کو مزید ہم سالٹ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ ہم لمٹ یوز کر رہے ہیں لمٹ آپ کو پتہ ہے آپ میتھ میں پڑھ چکے ہیں این ہم ایز انفینیٹی کہتے ہیں اور یہاں پہ ٹو این پہلے ہمارے پاس ٹو این تھا تو یہاں این نیچے چلا گیا تو یہ بن جائے گا ٹو مائنس این اوور تھری از لیس دین ایکول ٹو سی ٹو ہمارے پاس یہ نکل آئے گی تو کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ایف آف این از ناٹ دین بالٹ آف تھیٹا آف این تو یہ ہماری کنڈیشن جو ہے وہ وائلیٹ ہو گئی ہے وائلیٹ کیسے ہوئی ہے اگر آپ کی ایگزامپل دے کے میں پہلے بتا چکا ہوں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں آگے ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اب این سکیئر کے لیے ٹرو ہے اور این تھیٹا اور این کے لیے بھی ٹرو نہیں ہے اب ہم ایک اور مطلب شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایف آف این جو ہے وہ این کیوب کا بھی حصہ نہیں ہے مطلب اگر این کیوب ہو پھر بھی اس کا وائلیشن ہوتی ہے تو اس میں لور باؤنڈ کی وائلیشن ہو رہی ہے اس میں اپر باؤنڈ کی تھی اس میں لور باؤنڈ کی ہے بائے اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ سی ون این نوٹ آر پوزیٹیو کانسٹنٹ انفارملی وی ہیو نو دس در ٹو بیکاز اینی کیوبک فنکشن ویل اوور ٹیک دا کوارڈک اب فرض کریں کہ یہ این تھری ہے تو این تھری جو ہے وہ لور باؤنڈ میں آپ دیکھیں اگر آپ اس میں این تھری پوک کریں گے تو یہ لور باؤنڈ ایف آف این کو کروس کر کے اوپر چلی جائے گی یہ پھر وہ لور باؤنڈ نہیں رہے گی کراس ہو جائے گا بیسیکلی اس میں آپ دیکھیں کہ این کی وجہ سے اپر باؤنڈ نیچے کی طرف موو کر رہی تھی اس میں ایف این کیو یہ جو ہے اس کی وجہ سے اوپر کراس ہو جائے گی یہ وائلیشن ہو جائے گی اس کو آگے لمٹ کے ذریعے پوٹ کر کے این تھری کو یوں دکھایا گیا ہے ایٹ این اوور تھری یہ ایٹ ڈیوائیڈ بائی این پلس ٹو اوور این سکیئر پلس تھری این سکیئر is greater than equal to c1 in c1 ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس آپ کو یاد ہوگا 7 ہوگا تو یہ اس سے بڑا بن جائے گا یعنی ہم یہاں پہ آپ دیکھیں 7 find کی تھی lower bound ہم نے تو یہ اس سے زیادہ بڑا ہو جائے گا یعنی lower bound بہت اوپر چلی جائے گا اس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں this means that pop n is not the part of the theta n cube آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں آج ہم نے بیسیکلی بیسیکلی ہم نے اسم پروٹیک نوٹیشن میں جو لاس ٹائم ہم نے لور باؤنڈ پائنڈ کی تھی آج اپر باؤنڈ آج ہم نے پھر ایک اگزیمپل لے کے ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ این سکیئر یہ جو ہمارا ایف آف این ہے is the element of the theta n سکیئر یہ ہم نے فائنڈ یعنی یہ ہم نے فائنل اپینن دے دیا پھر ہم نے یہ کہا کہ کیا یہ جو ایف آف این ہے یا ایف آف این جو ہے وہ تھیٹا آف این کا حصہ بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے کہا نہیں ہو سکتا پھر ہم نے اس کو پروف کیا اس کے بعد ہم نے لاس بھی اب دیکھا ہے کہ یہ جو تھیٹا این ہے سوری ایف آف این جو ہے یہ تھیٹا این کیوب کا پارٹ بھی نہیں ہو سکتا اور اس کی وجہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ خاص طور پر اس گراب کو اگر آپ دہن میں رکھیں کہ یہاں پہ این کیوب کے اندر لور باؤنڈ وائلیٹ ہو رہی ہے اور این کے اندر جو ہے وہ اپر باؤنڈ وائلیٹ ہو رہی تھی اپر باؤنڈ میں اگر آپ والی لائن جو ہے وہ نیچے ایف آف این کو جا کے کراس کر جائے گی نیچے کی طرف اور این کیوب کے اندر لور باؤنڈ والی جو لائن ہے وہ ایف آف این کو اوپر سے کراس کر کے اوپر چلے جائے گی مطلب یہ جب کراسنگ ہو جائے گی تو پھر وہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارا جو موٹیو تھا کہ تینوں ایک ہی گروہ سے بڑھیں گے ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کریں بیسیکلی یہ چیزیں یہاں پہ کلیر ہوسٹ ہو جائیں ہو گئی ہیں آپ کو تو امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگلے لیکچر تک خدا حافظ